चलो बेटे सामने देखो कल लास्ट में बात हुई थी हमारी न्यूक्लिक एसिड्स वैसे हो गई थी ऑलमोस्ट खत्म ठीक है लेकिन चलते चलते हमने कल बात करी थी न्यूक्लिक एसिड्स की और न्यूक्लिक एसिड्स में एक लास्ट पॉइंट मैंने लिया था दैट इज द चरगाफ रूल ठीक है चरगाफ रूल जल्दी जल्दी देखते बेटा वो कल कंप्लीट नहीं हो पाया था देखो बेटा लास्ट में हमें देखा था चारगाफ रूल चरगाफ रूल देखो चरगाफ रूल क्या बोलता है सिंपली सिंपली ये बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पैरामिडिन इन डीएनए मॉलिक्यूल एक डीएनए मॉलिक्यूल में जो अमाउंट ऑफ प्यूरिन रहता है तो आपको मालूम है अमाउंट ऑफ प्यूरिन कौन कौन सा रहता है शबाश ए प्लस जी अमाउंट ऑफ प्यूरिन वो हमेशा बराबर रहता है अमाउंट ऑफ पैरामिडिन दैट इज टी प्लस सी बस यही बोल रहा है ये इट मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अगर अगर आपको रेशियो की फॉर्म में बताना होगा तो इसी का एक और स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ प्यूरिन प्यूरिन और पायरामिडिन का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू वन दैट इज इक्वल टू वन वो हमेशा वन के बराबर होता है फिर मैंने आपको लास्ट पे एक एग्जाम्पल बताई थी इसकी सुनो इसकी एग्जाम्पल मैंने बताई थी अगर फॉर एग्जाम्पल एडनिन दस है किसी डीएनए मॉलिक्यूल में तो वो दस एडनिन कौन से नाइट्रोजन बेस के अंदर बाइंड करेंगे दस थायमिन के साथ दस थायमिन के साथ तो थायमिन भी दस होंगे देखो अगर गवानी इसमें फॉर एग्जाम्पल बीस होंगे तो वो बीस साइटोसिन के साथ बाहर बनाएंगे तो बीस साइटोसिन भी होंगे कर लो बीस प्लस दस तीस और ये तीस टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड पायरामिड का जो रेशियो रहता है एक डीएनए मॉलिक्यूल में दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वन और यही समझाया एक बंदे ने उसका नाम था चारगाफ और उसने एक रूल के फॉर्म में दिया था और इसको नाम रखते हम चरगाफ रूल सिंपल चले आगे शबाश तो इसको नोट करें इसको नोट करेंगे आगे चलेंगे उसके बाद जो हमारा पॉइंट है दैट इज द सेकेंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जब हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की चलिए जी हो गया ये ये हो गया शबाश देखो आप चार का रूल सिंपली बोलता है अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरेमिडीन तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट जब हम देखते हैं सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जब हमने टिश्यू देखा था एक सेल के अंदर ठीक है सेल्स जो है ग्रुप ऑफ सेल्स या एक टिश्यू के अंदर जब हमने टिश्यू के एनालिसिस की थी तो हमें दो चीज़ें मिली थी इसमें हमें मिला था बायो माइक्रो मालिक्यूल एंड बायो माइक्रो मालिक्यूल चाहे वो बायो माइक्रो मालिक्यूल हो या चाहे वो बायो माइक्रो मालिक्यूल हो इस सेल के अंदर आपको मिलेगा या एक टिश्यू के अंदर आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने देखा था अगर हम ऑलमोस्ट जनरल की बात करेंगे सब सेल्स के अंदर आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट ठीक है आपको मिलेगा यहां पे प्रोटीन्स आपको मिलेंगे यहां पे लिपिड्स आपको मिलेंगे यहां पे एमिनो एसिड्स है ना आपको मिलेंगे यहां पे न्यूक्लिक एसिड्स ये ऑलमोस्ट सब सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ये ऑलमोस्ट सब टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं चाहे वो प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो माइक्रोवेल सेल हो फंगल सेल हो ऑलमोस्ट आपको बायो मॉलिक्यूल जो है वो आपको मिल ही जाएंगे सेल के अंदर ठीक है तो इन्हीं को आपने नाम दिया है बायो मॉलिक्यूल्स बायो मॉलिक्यूल्स चूंकि ये सेल में एसेंशियल पार्ट बनाते हैं सेल का ये इनके हेल्प से सेल जो है वो जिंदा रहती है लिविंग रह पाती है तो इसीलिए इनको हम नाम देते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इन्हीं को हम नाम देते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स 
ठीक है अगर हम सेकेंड केस में देखेंगे सेकेंड केस में कुछ स्पेसिफिक सेल्स है आपके पास यू हैव सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ प्लांट सेल्स हैं कुछ प्लांट सेल्स हैं कुछ फंगल सेल्स हैं और कुछ माइक्रोबियल सेल्स हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है इन सेल्स के अंदर जब आप देखते हो बेटा इन सेल्स के अंदर जब आप देखते हो एक तो आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट भी मिलेंगे इनमें तो आपको प्रोटीन भी मिलेंगे इनमें तो आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेंगे इनमें तो आपको फैट एंड लिक्विड भी मिलेगा इनमें आपको न्यूक्लिक एसिड भी मिलेंगे लेकिन इनके साथ साथ इन सेल्स में आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगे There are also some hundreds and thousands of molecules that are produced within the cell by these molecules. एक तो आपको ये बायो मॉलिक्यूल भी देखने को मिलेंगे लेकिन इसके साथ साथ इन बायो मॉलिक्यूल के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखने को मिलेंगे यहां पर हियर यू विल सी सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सबस्टेंसिस और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सबस्टेंसिस है These are known as the secondary metabolites. इन्हीं को हम बोलते हैं secondary metabolites. इन्हीं को हम नाम देते हैं secondary metabolites. ठीक है क्या बोला मैंने अगर हम जनरल फॉर्म ऑफ सेल्स देखेंगे आप ऑल ऑर्गेज आपको ये सब चीजें मिलती हैं जिसको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं जिनसे एक सेल लिविंग होती है लेकिन कुछ केसेस में आप कुछ सेल्स देखते हो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कुछ ऑर्गेनिज्म में होते हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म ही ऐसे होते हैं जिस जिसमें आते हैं फॉर एग्जांपल प्लांट्स फंगस और कुछ माइक्रोबियल सेल्स जिनमें ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के साथ साथ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के साथ साथ इन प्राइमरी मेटाबोलाइट से और कुछ सबसे बनते हैं जिनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की एग्जांपल आपके सामने है अगर हम कोई बोलेगा प्राइमरी मेटाबोलाइट आप बोलेंगे जिनसे सेल कॉमन फंक्शंस करती है क्लियर तो अगर आपको कोई पूछेगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं सेल के अंदर या कुछ ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट बनाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे कि इसमें आते हैं कुछ एल्कोलाइड देर आर सम एल्कोलाइड यहां पे इसमें आते हैं फ्लेवनाइडस फ्लेवनाइडस देर आर सम आपने नाम सुना होगा कुछ एसेंशियल ऑयल्स कुछ एसेंशियल ऑयल्स ठीक है आपने नाम सुना होगा एंटीबायो एंटीबायोटिक्स का एंटीबायोटिक्स बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्लांट से निकलते हैं फंगस से निकलते हैं और माइक्रोबियल सेल बनाती है उसको तो एंटीबायोटिक्स दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपने सुना होगा ड्रग्स बहुत सारे प्लांट्स से ड्रग्स बनते हैं तो वो ड्रग्स जो है वो प्लांट्स में एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट काम करता है एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट रहता है वो क्लियर आपने सुना होगा सेंट मॉलिक्यूल किसी प्लांट से सेंट या किसी एनिमल बॉडी से ठीक है आपने सुना होगा गम्स या आपने सुना होगा वैक्सीज बहुत सारे प्लांट्स वैक्स रिलीज करते हैं सिक्रिट करते हैं वो सब क्या होता है यानी कि स्टीराइड्स होते हैं वो वो सब क्या रहते हैं एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म में उन सेल्स में वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट रहते हैं या आपने सुना होगा कुछ ऑर्गेनिज्म से या कुछ प्लांट सेल्स से हम कलर्ड पिगमेंट्स लेते हैं दीज आर इवन द सेकेंडरी मेटाबोलाइट इवन कि जब हम स्पाइसेस लेते हैं प्लांट से मेडिसिन लेते हैं प्लांट से वो भी क्या करते हैं वो भी क्या है एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्पाइसिस ओके मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स या बैक्टीरिया माइक्रोब से तो वो सब क्या है दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट 
क्लियर क्लियर तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स अगर हम देखेंगे जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं ये सेल में अबेंडेंट नंबर में होते हैं ये सेल में अबेंडेंट नंबर में होते हैं लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये सेल में उतने नंबर में नहीं पाए जाते हैं इनकी क्वांटिटी सेल में लिमिटेड होती है अनलाइक दैट ऑफ दैट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स अगर मैं बात करूंगा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दे आर प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी सॉरी दे आर प्रेजेंट इन एबेंडेंट क्वांटिटी लेकिन अगर हम बात करेंगे यहां पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर ठीक है इन लिमिटेड क्वांटिटी लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं प्रेजेंट और ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इनको बनाते कौन है दे आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम दे आर सिंथेसाइज फ्रॉम द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है सिंथेसाइज फ्रॉम सिंथेसाइज फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहां से सिंथेसाइज होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्राइमरी मेटाबोलाइट से यानी कि अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे अल्कोलाइड्स फ्लेवनाइड्स एंटीबॉडीज ड्रग्स वगैरह का तो वो आपको लास्ट में मिलेंगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन उसमें भी होगा तो वही कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन की बेस कौन बनाता है प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है लिपिडिस है न्यूक्लिक एसिडिस है जो एलिमेंट्स बेस बनाते हैं हमारी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का वही एलिमेंट्स की कंपोजन हमें देखने को कहां पे मिलती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में इट इंडिकेट दैट ये आपको ये चीज शो करता है कि तुम्हारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो कहां से सिंथेसाइज होकर आए हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट से लेकिन फर्क इतना है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है वो सेल में अबेंडेंट नंबर में प्रेजेंट होते हैं लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट लिमिटेड क्वांटिटी में बनते हैं और एक मेन डिफरेंस जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स जितनी भी लिविंग सेल्स हैं हर एक लिविंग सेल में प्राइमरी मेटाबोलाइट होना बहुत ही जरूरी है फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स जितनी भी टाइप्स ऑफ सेल्स हैं उन सब में प्राइमरी मेटाबोलाइट होता ही होता है सेल को फोटोसिंथिस करनी है सेल को रेस्पिरेशन करनी है सेल को डाइजेशन करनी है सेल को बाकी एक्टिविटीज करनी है वो सब एक्टिविटीज के लिए उसको क्या चाहिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कार्बोहाइड्रेट लिपिड चाहिए नींद आ रही है किसी को मालूम है मुझे ठीक है सोचा सोचा बेटा कोई बात नहीं इसको जगह ना जब लेकिन हो जाएगा ना एंड इसको ऐसे जगह ना चलो ठीक है लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की क्या ये सब टाइप्स के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं नहीं दे आर फाउंड इन सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स सम लिमिटेड सेल्स लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट देर आर सिर्फ लिमिटेड स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है वो वो फंगस भी हो सकता है वो माइक्रोबियल सेल्स भी हो सकते हैं वो प्लांट सेल्स भी हो सकते हैं और मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो प्लांट सेल्स से लिए जाते हैं प्लांट से लिए जाते हैं एक और मेजर डिफरेंस जो आपको मालूम होनी चाहिए बिटवीन द प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो ये है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है दे आर यूज इन द मेटाबोलिज्म ऑफ सेल है ना है ना प्राइमरी मेटाबोलिज्म कोई भी प्रोसेस हो सेल का उसमें यूज होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है दे आर यूज इन द सेल्यूलर मेटाबोलिज्म मोस्टली लेकिन जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं दे आर नॉट मोस्टली यूज इन द सेल्यूलर मेटाबोलिज्म आपने कभी सुना है कि सेट मॉलिक्यूल्स ने बनाया प्रोटीन सिंथेसिस ड्रग से बना है प्रोटीन आगे जाके सेल में या सेल यूज करते हैं अल्कोलाइडिस को वो बनाती है फैट या वो फूड नहीं क्योंकि यहां पे जो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है दे आर नॉट यूज मोस्टली इन द सेल्यूलर एक्टिविटी सेल्यूलर मेटाबोलिज्म में वो यूज नहीं होते हैं नॉट यूज इन सेल्यूलर मेटाबोलिज्म ये अल्कोलाइडस ये फ्लावाइडाइडस ये ड्रग्स ये एसेंशियल ऑयल या एसेंशियल ये तो ये एक्स्ट्रा बनाते हैं या तो ये अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बनाएंगे अपने आप को बचाने के लिए बनाएंगे या तो ये जूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन उन्होंने डेवलप किया होगा या तो ये इनके पास एडेप्टेशन है 
अगर हार्श कंडीशन आ गई तो ये ऐसी चीज़ें बनाएंगी जिनसे ये इन्वायरमेंट को सह सकते हैं उसके लिए ये बनाए उन्होंने जैसे कि टी एंड कॉफ़ी उसमें मार्फिन वगैरह देता है वो तो कुछ प्लांट्स ने अपने डिफेंस के लिए बनाए हैं लेकिन ह्यूमन ने क्या किया उनको चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं उन प्लांट्स को कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मोस्ट केस में ये सेलुलर मेटाबोलिज्म में यूज नहीं होते हैं वाइल एज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से वो यूज होते हैं सेल के मेटाबोलिज्म में और याद रखना जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इनकी एक्सट्रेक्शन करना सेल से ईजी है प्लांट से ईजी है ऑर्गेनिज्म से ईजी है क्यों क्योंकि अबेंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक्सट्रेक्शन करना इट्स ए हेक्टिक प्रोसेस इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सेल फ्रॉम द टिश्यू क्यों एक तो इनकी लिमिटेड क्वांटिटी होती है और इनको फाउंड करना बहुत ही मुश्किल है इट इज नॉट फाउंड एवरी ऑर्गेनिज्म आपको मालूम होना चाहिए आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म में सेकेंडरी मेटाबोलाइट रहते हैं फिर उसको प्रोसेस करनी है प्रोसेस करने के बाद उसका एनालिसिस करना है फिर एक्सट्रेक्शन करना है समझाया आपको तो इस तरह से यहां पे मैं लिखूंगा कैन एक्सट्रेक्टेड प्राइमरी मेटाबोलाइट कैन एक्सट्रेक्टेड वेरी इजीली फ्रॉम द सेल और टिश्यू सेल या टिश्यू से हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से, हैं कैन नॉट एक्सट्रैक्टेड ईजी ईजीली फ्रॉम सेल और टिश्यू सेल या टिश्यू से इनको हम ईजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड नंबर बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड क्वान्टिटी बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक सेल स्पेसिफिक टिश्यूज स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होता है तो मुझे लगता है ये काफ़ी है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए नॉलेज मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा पूछा जाएगा आपको जो मेन है यहाँ पे आपको एग्जांपल्स मालूम होनी चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की आपको डिफरेंशिएट आना चाहिए बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपको रोल मालूम होना चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट का सेल में क्या रोल है क्लियर आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट सेल में बनते हैं ओके नोट इट डाउन हो गया डू फास्ट आप में से नींद ज्यादा कौन ले रहा है अच्छा शुभम कहा है आज बीमार हो गया है क्या अरे अरे शादी में गया खाना खा के तबीयत बिगड़ गई या शादी देख के बिगड़ गई तबीयत ये मसला है ना हाँ हाँ तो बहन में बहन की हो या बाई की हो या खुद की हो लेकिन अक्सर शादी देख के तबीयत बिगड़ जाती है ना चलो अच्छा खाना खा रहा था हाँ मैं करूँगा उससे तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी ठीक है ना चल चल करो बारामूला में करो और यहाँ कहाँ करूँगा मैं उधर ही तो करनी पड़ेगी ना फिर उधर बुलाएंगे ना उसको और तो क्या आपको इधर ही पार्टी देंगे ना इधर ही पार्टी देंगे आपको फिर खाना खाने जाएंगे सब लोग हाँ हाँ ये मत मारो उसको क्यों मारा इसने मारा है मैंने नहीं मारा चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो ये क्या है चलो हो गया बेटा हो गया डन 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 चलो वो मोटू चल जल्दी
جلد 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 سیواش انزائم اس پر آئیں گے تھوڑا انزائم رنگ دیں پہلے انزائم کو نپڑائیں گے نپڑنے کی کوشش کریں گے دو چار دن میں یہ ویک میں ہونا چاہیے آج ٹوز دے ہے نا چار دن ابھی دو فاسٹ دو فاسٹ ہو گیا ہو گیا تم چاہ زالا پورنا ہے चलिए बात करेंगे एंजाइम्स की मेडिसिन फॉर्म प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल्स मैं शार्ट में लिखा ठीक है चले आगे चले चले चलो एंजाइम्स एंजाइम्स का कुछ और भी नाम हो सकता है दे आर नोन एज प्रोटीनेशियस बायो कैटलिस्ट एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीनेशियस बायो कैटलिस्ट ठीक है इट वॉज एक साइंटिस्ट था उसका नाम था बुचनर 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 ने पहला फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर किया था बुचनर ने फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर किया था जिसका नाम था जाइमेज जिसका नाम था जाइमेज तो जाइमेज वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम और ये एंजाइम जब डिस्कवर किया गया तो किस में डिस्कवर किया गया था फ्रॉम ए यीस्ट यीस्ट ऑर्गेनिज्म से पहला एंजाइम देखा गया है यानी कि डिस्कवर किया गया है उस एंजाइम का नाम है था जाइमेज और वो जाइमेज किसने डिस्कवर किया था बुचनर ने या सिंपली बचनर भी आप बोल सकते हो कोई इशू नहीं है ठीक है चलो बुचनर ही बोलो ठीक है इसके बाद जब आप एंजाइम देखते हो तो एंजाइम मीन्स क्या होता है तो मैं लिख सकता हूँ एंजाइम जो है ये प्रोटीनेशियस नेचर के हैं बायो हैं दे आर द प्रोटीन्स प्रोटीनेशियस बायो कैटलिस्ट प्रोटीनेशियस बायो कैटलिस्ट से ये जो जो सेल के जो रिएक्शन होते हैं विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड एनहानस द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को एनहानस करता है एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन मैं ये लिखूंगा दे आर द प्रोटीनेशियस बायो कैटलिस्ट विच चेंज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एक एंजाइम जब रिएक्शन में टेक पार्ट करता है इस रिएक्शन की जो रेट होती है वो रेट एनहानस हो जाती है यानी कि मोस्टली वो रेट जब चेंज करता है मोस्टली हम बोलते हैं इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर तो आपने देखा होगा जो भी हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती है आपने डाइजेशन पढ़ा है डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम का यूज पढ़ा होगा आपने क्लियर जब आपने फूड खाया है तो इस फूड पे एंजाइम्स एक्ट हो जाते हैं फिर ये एंजाइम्स आगे जाके क्या करते हैं दीज एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन ये चेंज करते हैं दीज एंजाइम चेंज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ देट मॉलिक्यूल या ऑफ देट केमिकल रिएक्शन ठीक है और इसीलिए इनको हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट बायो मीन इनका मोस्टली यूज होता है सेल के अंदर लिविंग सेल के अंदर ये ब्रेक डाउन का काम करते हैं लिविंग सेल के अंदर ये ब्रेक डाउन का काम करते हैं इसे इनको हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट तो प्रोटीनेशियस क्यों बोलते हैं उनको यानी कि अगर हम इनका नेचर देखेंगे 
अगर इनका नेचर देखेंगे ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम जितने भी एंजाइम हैं तुम्हारे पास वो सब का नेचर अगर हम देखेंगे वो सब का बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे वो प्रोटीन के बेसिक स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है जिसे प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने होते हैं इसी तरह तुम्हारे एंजाइम भी अमीनो एसिड्स के बने होते हैं लेकिन फर्क इतना है कि जो प्रोटीन जिस प्रोटीन को कैटलिस्टिक एक्टिविटी हो जाती है जिस प्रोटीन ने बियर की होती है काटने की एक्टिविटी जिसको कैटलिटिक एक्टिविटी होती है उसको हम रख सकते हैं किसमें एंजाइम के कैटेगरी में और जिस प्रोटीन को कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं हो जाती है उसको हम सिंपल प्रोटीन में रखते हैं तो यहां पे मैं यही कदम लिखूंगा इसका जो नेचर होता है वो प्रोटीन का होता है इट्स नेचर इज प्रोटीन मीन एमिनो एसिड बिकॉज प्रोटीन का बिल्डिंग बना कौन है एमिनो एसिड तो एक तरह मैंने बोला था यहां पे ऑल एंजाइम ऑल एंजाइम आर प्रोटीन सभी एंजाइम प्रोटीन है लेकिन एक एक्सेप्शन है एक एंजाइम है जब वो एंजाइम काम करता है एक मॉलिक्यूल है आपके पास जब वो एंजाइम काम करता है लेकिन वो प्रोटीन एशियस नहीं है एक मॉलिक्यूल है आपके पास वो एंजाइम है लेकिन उसका नेचर प्रोटीन एशियस नहीं है दैट इज नोन एज राइबोजाइम एक्सेप्ट राइबोजाइम एक्सेप्ट राइबोजाइम राइबोजाइम काम करता है एज एंजाइम लेकिन जब हम उसकी बेस देखते हैं उसका नेचर देखते हैं वो प्रोटीन का नहीं बना होता है बाकी जितने भी आपके पास एंजाइम हैं बाकी जितने भी आपके पास एंजाइम हैं दे आर मेड अप प्रोटीन ठीक है इसमें एक और आता है जिसको हम बोलते हैं आर एन एज डी एन एज यानी कि जिसको हम न्यूक्लियज बोलते हैं मोस्ट आपके इसमें उनमें राइबोजोम राइबोजाइम आता है आर एन एज Which are the exception? बाकी क्या बोला मैंने All enzymes are proteins except ribosome and RNAs. But all proteins are not enzymes. सब के सब proteins enzymes नहीं हो सकते हैं लेकिन जितने भी enzymes हैं वो protein है except ribosome, except RNAs. तो दैट मीन्स हमारे सेल में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं तो जिस प्रोटीन में कैटालिटिक फंक्शन होती है वो इसको हम रखते हैं एंजाइम की कैटेगरी में लेकिन ऐसा नहीं है कि सब के सब प्रोटीन जो हैं वो एज एंजाइम काम करेंगे नहीं इसलिए मैंने बोला ये जरूरी नहीं है कि आल प्रोटीन एंजाइम काम करेंगे लेकिन जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं और वो सभी प्रोटीनियशियस नेचर के हैं एक्सेप्शन याद रखना राइबोजाइम एंड अब मसला क्या है ये राइबोजाइम क्या है देखो आप लोग अच्छे से जानते हो कि अगर आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूल अभी तो नहीं पढ़ा है आपने लेकिन आपने पढ़ा होगा डीएनए से आरएनए बनता है दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए डेस डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बनता है बेटा आगे जाके एमआरएनए बनता है तो अगर आप एमआरएनए का नेचर देखेंगे ये एमआरएनए में क्या होगा एक तो पेंटो शुगर होगा एक तो नाइट्रोजन बेस होगी फास्टफेड ग्रुप होगा ये सर नो ये सर नो वही तो होंगे तो दैट मीन इसमें तो अमीनो एसिड कभी भी नहीं आपको नहीं दिखेगा लेकिन कभी कभी जो एम आर एन ए है इसको कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है इन सम केसेस इन सम केसेस द एम आर एन ए हैज कैटालिटिक एक्टिविटी तो उस टाइम इसको हम नाम देते हैं राइबोजाइम उस टाइम इसको हम नाम देते हैं राइबोजाइम राइबोजाइम है एंजाइम की प्रॉपर्टी है लेकिन जब नेचर देखते हो तो इसका नेचर एमिनो एसिड और प्रोटीन के साथ नहीं मिलता है इसीलिए हमने यहां पे इसकी एक्सेप्शन बताई है ओके डीएनए से एमआरएनए एमआरएनए से जनरली प्रोटीन तो बनते हैं इसके बाद फिर एमिनो एसिड टीआरएनए आता है टीआरएनए ट्रांसफर करता है एमिनो एसिड एमिनो एसिड जोड़ता है इसके साथ तो ये बनता है फिर प्रोटीन ये बनता है प्रोटीन लेकिन कभी कभी यही आर जो है यह आपको एज ए राइबोजाइम काम करता है या आपको एज एंजाइम काम करना पड़ता है इसको तो तब ये एक्सेप्शन है इज इट ओके इज इट क्लियर
आगे चले शबाश तो आगे चल के बात जब हम करते हैं अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम क्या मैं बोल सकता हूं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम आर मोस्ट रिलेटेड मोस्टली रिलेटेड विद दैट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आप एग्री करते हो इस बात के साथ अगर मैं आपको बोलूंगा कि जो एंजाइम के स्ट्रक्चर हैं वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रिलेट होते हैं विद दैट ऑफ दैट प्रोटीन जैसे मैंने आपको बोला था प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है स्ट्रक्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहता है और बाद में टेरिशरी स्ट्रक्चर बनता है फिर कवाटरी बनता है इसी तरह अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की अगर हम बात करेंगे एंजाइम के स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर में भी आपको सिमिलर काइंड के स्ट्रक्चर मिलेंगे एज दैट ऑफ द प्रोटीन जस्ट लाइक द प्राइमरी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दैट ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दैट ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दैट ऑफ द टेरिशरी स्ट्रक्चर ठीक है मोस्टली तीन की बात करेंगे हम ठीक है सभी प्रोटीन में कवाटर नहीं होता है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में टेरिशरी होता है और एक एंजाइम जो है वो मोस्टली टेरिशरी स्ट्रक्चर पर एक्ट करता है एज एंजाइम एक प्रोटीन जो है अगर वो अगर उसको एंजाइम एक्ट करना होता वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी टेरिशरी स्ट्रक्चर पर एक्ट करता है एज एंजाइम सेम वही केस जैसे हमने प्रोटीन में देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स तो अगर आप एंजाइम की बात करेंगे तो उसमें भी तो लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स होती है टू एंड्स वन इज द एन टर्माइनल सेकंड इज सी टर्माइनल तो दिस इज द सिंपल इज द लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिडिस दिस इज सिंपली द लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिडिस बट विच हैव द कैटेटिक प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो कि ये एक छोटा सा पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड हो सकता है इन स्ट्रेट चेन है ना स्मॉल एमिनो एसिड का शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकता है ये शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल अब जैसे ही आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बताया था सेकेंड स्ट्रक्चर में बताया था प्रोटीन का जब अमीनो एसिड्स आप ऐड करते जाएंगे तो ये तो आपको सेकेंडरी हिलिकल स्ट्रक्चर देगा कॉयल स्ट्रक्चर आएगी ये चेन जितनी ये पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी होती जाएगी इसमें अमीनो एसिड्स ऐड होते जाएंगे और ये कॉयलेट फॉर्म में चेंज होता जाएगा और कॉयलेट फॉर्म में भी आपको दो चीजें बनती है यहां पर एक को मैंने आपको बोला था शबाश अल्फा हिलिक्स और दूसरा मैंने आपको बोला था पलेटेड की फॉर्म में बीटा पलेटेड शीट स्ट्रक्चर ये अल्फा हो सकता है और ये बीटा पलेटेड हो सकता है सेम वैसे ही स्ट्रक्चर जैसे आपने कहां पे फॉर्म किया है प्रोटीन में तो इसके बाद क्या यहां पे सर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं यस देर आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा पलेटेड बीटा पलेटेड के जो दो पलेट्स होंगे उनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्यों क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है किसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू एमिनो एसिड्स इन द सेम मॉलिक्यूल तो बात करेंगे टेरिसरी स्ट्रक्चर पर जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज्यादा बढ़ जाती है तो ये जिगजैग की फॉर्म में चेंज हो जाता है ठीक है जैसे कि अब बॉल हम लाते हैं एक जो थ्रेड रहता है अगर थ्रेड की लेंगे बहुत ज्यादा होती है तो हम उसको एक बॉल की शेप में बनाते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए एक कम जगह पकड़े इसी तरह जब हम टेरिसरी स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोटीन का तो टेरिसरी स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक द जिगजैग स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसे यह बना दिया आपने टेरिसरी स्ट्रक्चर तो इससे पहले भी मैंने आपको बोला था इट्स अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इट्स अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम या ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल तो ऐसे ही सेम थ्री डी स्ट्रक्चर किसमें होगा आपके एंजाइम में भी और थ्री यानी कि टेरिसरी स्ट्रक्चर में ज्यादा एंजाइम जो है वो काम करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही ये फोल्डिंग होती है चेन के अंदर जो फोल्डिंग होती है इस फोल्डिंग के बीच में छोटे छोटे पॉकेट्स बनते हैं देखो इस फोल्डिंग के बीच में थोड़ा पॉकेट्स बनते हैं कहीं पे अंदर की जगह ये देखो छोटे छोटे पॉकेट्स बनते हैं ऐसे छोटे छोटे ग्रोस बनते हैं 
क्लियर एंड जूरिंग दिस स्ट्रक्चर यहां पे बनते हैं पॉकेट्स स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर जब एक एंजाइम एग्जिबिट करता है टेरिशरी स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर में ये एक्टिव फॉर्म में रहता है क्यों क्योंकि इसके अंदर कुछ ग्रूव होते हैं इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स बनते हैं और उन पॉकेट्स को हम नाम देते हैं बेटा एक्टिव साइट दीज पॉकेट्स आर नोन एज एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम एक एंजाइम की वो एक्टिव साइट हो जाती है अगर आपको यहां पे एक्टिव साइट बताना होगा एक एंजाइम में एक एक्टिव साइट भी हो सकती है एक से ज्यादा एक्टिव साइट भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इन एंजाइम अब ये टेरिशरी फॉर्म में इसने लिया ये एक एंजाइम है दिस इज एंजाइम ई तो इसमें जो ये ग्रूव आपको दिख रहा है दिस ग्रू ये जो अंदर की तरफ जगह है दिस ग्रू इज नोन एज एक्टिव साइट इस ग्रू को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट याद रखना वो एक्टिव साइट एंजाइम में वो जगह होती है एक्टिव साइट एंजाइम में एक पर्टिकुलर पोजिशन होती है जिस पोजिशन के साथ आके सब स्टेट ज्वाइन हो जाता है सब स्टेट बाइंड हो जाता है फॉर एग्जाम्पल ये है अपना अरविंद इधराव अविनाश इधराव बेटा मैं एंजाइम हूं मैं एंजाइम हूं मुझे अविनेश अविनाश को क्या करना है डिग्रीडेट करना है इसको तोड़ना है वैसे मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूं <laughs> है ना अविनाश कुछ हो गया ठीक है मैं एंजाइम हूं मुझे अविनाश को पक, तोड़ने के लिए पकड़ना है ना पहले कहीं पे पकड़ना है ना जहां पर मैंने उसको पकड़ा तो ये जो मेरा हाथ है जिससे मैंने उसको पकड़ा दिस द एक्टिव साइट और जिसको मैंने पकड़ा इस ये सब स्टेट है दिस सब स्टेट आई एम एंजाइम और एंजाइम में हूं एंजाइम के जिस पार्ट ने इसको पकड़ा दैट इज द दैट इज द एक्टिव साइट ये एक्टिव साइट है मैंने इसको पकड़ा और बाद में इसको मैं मारूंगा ठीक है ये सब स्टेट है ओके बेटा तो ये मेरा सब स्टेट हुआ तो याद रखो याद रखो हमेशा एक्टिव साइट पे हेलो एक्टिव साइट पे जो ज्वाइन होने वाला सबस्टेंस होता है एक्टिव साइट पे जो ज्वाइन होने वाला सबस्टेंस होता है मान लीजिए ये सबस्टेंस था ये सब स्टेट है ये सब स्टेट है हमेशा याद रखो सब स्टेट कुछ भी हो सकता है बेटा हाँ जिस मॉलिक्यूल पे जिस सबस्टेंस पे एंजाइम एक्ट करेगा वो सबस्टेंस क्या क्या रहता है सब स्टेट जैसे कि आपने डाइजेशन में पढ़ा है स्टार्च चेंज होता है माल्टोस में स्टार्च क्या है कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड उसको आपने मोन उसको आपने डाइसेक्राइड में लाया तो बीच में कौन सा एंजाइम आया बीच में कौन सा एंजाइम आया सिलाईवरी अल्फा एमाइलेज एमाइलेज जो वह एंजाइम है उसने एक्ट किस में किया स्टार्च पे तो स्टार्च वहां पे क्या बना सब स्ट्रेट एमाइलेज क्या बना एंजाइम जब एंजाइम और सब मिलते हैं तो ये आगे जाके बनाते हैं प्रोडक्ट बनाएंगे ना ये आगे जाके क्या बनाएंगे ये आगे जाके बनाएंगे प्रोडक्ट ये आगे जाके क्या बनाएंगे प्रोडक्ट बनाएंगे ये सर लो ये आगे जाके प्रोडक्ट बनाएंगे ओके जैसे कि ये तो मैंने बताया आपको नो एक्टिव साइट मैं लिखूंगा एक्टिव साइट अगर आपको कोई पूछेगा बाहर जाके आपने पढ़ा है एक्टिव साइट बोलो एक्टिव साइट क्या है तुम क्या बोलना दिस इज अ स्पेसिफिक साइट वायर द सब स्टेट बाइंड विथ एन एंजाइम ये एक पर्टिकुलर जगह है जिस जगह पे तुम्हारा सब स्टेट बाइंड होता है किसके साथ एंजाइम के साथ मैं लिखूंगा पॉइंट ए पर्टिकुलर साइट ए पर्टिकुलर रीजन वायर ए सब स्टेट ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ एंजाइम वायर ए सब स्टेट binds with the enzyme enzyme ki ek particular jagah hai jahan pe substrate bind karta hai enzyme ke sath sir aisa kya hai aisa active site mein kya hai jahan pe substrate aake bind ho jata hai substrate aake yahan pe bind kyun nahi hua substrate aake yahan pe bind kyun nahi hua ye active site pe hi bind kyun hua isme to kuch hoga na khas इसमें कुछ खास होगा ना इसमें कुछ खास होगा ना देर आर सम स्पेसिफिक ग्रुप्स 
देर आर समिफिक ग्रुप्स जो और एंजाइम में कहीं पे नहीं होते हैं सिर्फ वहां पे ही होते हैं इसीलिए सब स्टेट उन ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बनाता है दिस ग्रुप्स आर देर आर सम स्पेशल ग्रुप्स सम स्पेशल ग्रुप्स सम स्पेशल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन साइड द एक्टिव साइट सम स्पेशल ग्रुप्स इन एक्टिव साइट ये बात बोला नहीं किसी को बाहर ये ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होता है एक्टिव साइट में क्या चीजें होती है वो क्यों एक्टिव साइट है इसमें रहता है एन एच टू ग्रुप इसमें रहता है सी ओ ओ एच ग्रुप इट इज रिच इन एस एच ग्रुप इट इज रिच इन एस एच ग्रुप जानते हो आप एन एच टू ग्रुप क्यों होगा एन एच टू इज एम आई ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड दैट इज जब एमिनो एसिड जुट जाएंगे प्रोटीन बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड का एक एन एच टू ग्रुप बाहर आता है यहां पर नैकेट रहता है कब सब आएगा मुझे बॉन्ड बनाना है उसके साथ इसी तरह दूसरे साइड से सी ओ एच ग्रुप आता है That means, आप एक चीज याद रखो जो भी एक्टिव साइट होती है एक्टिव साइट आर रिच इन एक्टिव साइट आर रिच इन एन एच टू एक्टिव साइट आर रिच इन सी ओ ओ एच कार बॉक्सरी ग्रुप एक्टिव साइट आर रिच इन एस एच ग्रुप सर नो ये सर नो क्लियर हाइड्रोजन सल्फाइड क्लियर क्योंकि बहुत सारे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड भी होते हैं सल्फर कैंडिंग एमिनो एसिड क्या बनाएंगे अपना सल्फर मॉलिक्यूल शो करेंगे बॉन्डिंग बनाने के लिए तो इसीलिए ड्यू टू दिस रीजन इसका नाम है एक्टिव साइट ड्यू टू दिस रीजन यहां पे ये ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और इन ग्रुप्स की वजह से सब स्टेट के साथ बाइंड करता है दैट इज अ रीजन दैट इज अ रीजन आगे चले आगे चले शाबाश ये है के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चलो जल्दी फास्ट नोट करो इसको जल्दी 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 राज कुछ समझ आया उन्नस अरियान कुछ भेजे में घुसता है या नहीं सच बोलना थोड़ा दस पाँच पाँच दस परसेंट मैं नहीं बोलूँगा हंड्रेड हंड्रेड शलभ में बैठता है अब इसको शलभ से गिरा ना मत बेटा ठीक है रोज़ रोज़ रिवाइज करके रहना पानी देना इसको रिवाइज करके और बाकी आपको आता है समझ बेटा ऑनेस्टली बोला करो हाँ वी आर हेयर फॉर यू पीपल चलो चलो फास्ट फास्ट मूव फास्ट हो गया तुझे जाला का खुद तो कभी नहीं लिखती आप मुझे मालूम है हाँ बोलो काम चोर हाँ बोलो ये है राइट समझ में नहीं आता ये ये इट मीन्स अ पर्टिकुलर साइट या ऑफ रीजन ऑफ एन एंजाइम वायर ए सब स्टेट बाइंड विद द एंजाइम स्पेशल ग्रुप्स जो प्रेजेंट होते हैं एक्टिव साइट में स्पेशल ग्रुप्स इन एन एक्टिव साइट इज एन एच टू सी ओ एच एन एस एच इनकी वजह से इसको एक्टिव साइट नाम दिया जाता है इसीलिए वहां पर आके सब स्टेट इसको पकड़ता है इनके साथ बॉन्ड बनाता है सब स्टेट इन ग्रुप्स के साथ दे आर वेरी रिएक्टिव ग्रुप्स दे आर वेरी रिएक्टिव ग्रुप्स चले आगे चले जल्दी फटाफट शबाश शबाश मूव फास्ट अच्छा इतना काफी है आज के लिए फिर चलो कल सेकंड पोर्सन स्टार्ट करेंगे थैंक यू